আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি ফিজিক্সের একাদশ অধ্যায়ের চলতরিত অর্থাৎ কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কথা বলবো তোমরা দেখেছ যে এ অধ্যায় থেকে আমি অলরেডি তোমাদের জন্য বেশ কিছু ক্লাস দিয়েছি আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি রোদ এবং রোধের নির্ভরশীলতা নিয়ে কথা বলবো রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিফেন্ডেন্স অফ রেজিস্ট্যান্স তাহলে আমরা প্রথমে একটু জেনে নিই রোদ কি রোদ হলো বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধাদান করে ধর্ম অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহের বাধাদানকারী ধর্মকে আমরা রোদ বলি এখন এই রোদ চারটা বিষয়ের উপর কিন্তু নির্ভর করবে তাহলে চারটা বিষয় কি আমরা সেগুলো একটু জানি তাহলে রোধের নির্ভরশীলতা ও রোধের নির্ভরশীলতা রোদ মোট চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কি একটা হলো পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপরে কিন্তু রোদ নির্ভর করবে পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপর পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে তাহলে আমরা দেখব যে রোদ নির্ভর করে চারটি বিষয়ের উপর এর মধ্যে পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপরে রোদ নির্ভর করে কোনো পরিবাহীর দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে রোদও কিন্তু তত বেশি হবে এরপরে আমরা দেখব যে পরিবাহীর প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপরে নির্ভর করবে প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর ক্ষেত্রফলের উপর এরপর আমরা দেখব রোদ কিন্তু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করবে তাপমাত্রার উপরও নির্ভর করবে এবং ফাইনালি রোদ কিন্তু উপাদানের উপর নির্ভর করবে উপাদানের উপর রোদ নির্ভর করে উপাদানের উপর এই যে চারটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এখন এই চারটা বিষয় নিয়ে আমি একটু তোমাদের বিস্তারিত বলবো দেখো যে তাপমাত্রা যদি ফিক্সড থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে যে কোনো দেখো যে স্থির তাপমাত্রায় তাপমাত্রাটা কনস্ট্যান্ট যে স্থির তাপমাত্রায় আমরা দেখব যে একটা পরিবাহীর রোদ পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের উপর প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফল এবং উপাদানের উপর কিন্তু নির্ভর করবে এখন এখান থেকে এই নির্ভরশীলতা থেকে আমরা রোদের দুইটা সূত্র পাই একটা হলো রোদের দৈর্ঘ্যের সূত্র একটা হলো প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফলের সূত্র তাহলে আমরা এখান থেকে একটু দেখি সূত্র দুইটা কেমন এবং এই নির্ভরশীলতা নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে একটু বিস্তারিত কথা বলি আচ্ছা দৈর্ঘ্যের উপরে যে নির্ভরশীলতা সেটা নিয়ে যদি আমি প্রথমে কথা বলি তাহলে প্রথমটা আমি দৈর্ঘ্যের আচ্ছা দৈর্ঘ্যের সূত্র এই নির্ভরশীলতা থেকে আমরা এখন যদি সূত্র দেখি রোদ যেহেতু চারটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে তো এখান থেকে আমরা দৈর্ঘ্যের উপর এবং প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর যে নির্ভরশীলতা এখান থেকে আমি দুইটা সূত্র পাচ্ছি কি পাচ্ছি যে এই নির্ভরশীলতা কিন্তু আমরা গাণিতিকভাবেও একটু দেখতে পারি যে কোনো পরিবাহীর দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে রোধের মানও তত বেশি হবে অর্থাৎ আমরা সূত্রটাকে এভাবে বলতে পারি যে স্থির তাপমাত্রায় স্থির তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর যদি প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ধ্রুবক থাকে অর্থাৎ প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটাও যদি স্থির থাকে তাহলে বলতে পারে কোনো নির্দিষ্ট উপাদানের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে রোদের মান তত বেশি হবে অর্থাৎ এরকম যে যদি আমরা রোদকে আর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে লিখতে পারব আর সমনুপাতিক এল এলটা যদি হয় পরিবাহী দৈর্ঘ্য আর আরটা যদি হয় রোদ কিন্তু শর্ত কি যে এটা কি স্থির থাকতে হবে যেখানে অর্থাৎ পরিবাহী প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কিন্তু বাড়ানো কমানো যাবে না ক্ষেত্রফলটা যদি স্থির থাকে এবং শুরুতেই বলে নিচ্ছি তাপমাত্রা যদি স্থির থাকে তবে কোনো নির্দিষ্ট উপাদানের ক্ষেত্রে এখন মনে করো যে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মনে করো এটা একটা পরিবাহী এখন পাশে আরও একটা পরিবাহী আছে পাশে এটা একটা পরিবাহী এখন দুইটা পরিবাহী আমি নাম দিলাম এটা এ পরিবাহী এটা বি পরিবাহী এই দুইটা পরিবাহীর মধ্যে অবশ্যই এর দৈর্ঘ্য বিয়ের চেয়ে বড় তাহলে এ হলো দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েও এর দৈর্ঘ্য হলো বিয়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি এখন দুইটা যদি সেম আমি দুইটাকে যদি মনে করি যে দুইটা প্রচ্ছচ্ছদের ক্ষেত্রফলটা সেম অর্থাৎ এটা আর এ অর্থাৎ এটা যতটুকু মোটা বিটাও ততটুকু মোটা দুইটা তার যদি সমপরিমাণ মোটা হয় অর্থাৎ এদের প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি সেম হয় এবং এদের উপাদানও যদি নির্দিষ্ট হয় যে এটাও মনে করে এটাও কপারের তৈরি এটাও কপারের তৈরি তাহলে দুইটাই কপারের তৈরি এখন দুইটার আমরা ধরে নিলাম তাপমাত্রাও স্থির আছে এবং এই দুইটার প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ দুইটা মোটাও সমপরিমাণ 
এখন তোমরা বলো যে দুইটার মধ্যে রোধ কোনটার বেশি হবে অবশ্যই এ তারের রোধটা বেশি হবে কারণ এর দৈর্ঘ্যটা হলো বড় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে দৈর্ঘ্য যার বেশি হবে যে পরিবাহের দৈর্ঘ্য বেশি হবে তার কিন্তু রোধের মানটা বেশি হবে এবং এই সম্পর্কটা কিন্তু সমানুপাতিক দৈর্ঘ্য যদি পাঁচ গুণ হয় রোধও পাঁচ গুণ হয়ে যাবে দৈর্ঘ্য যদি দশ গুণ হয় রোধও দশ গুণ হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যর সঙ্গে রোধটা একই হারে বাড়তে থাকবে বা দৈর্ঘ্য যদি কমে রোধটা একই হারে কমতে থাকবে তাহলে আশা করি দৈর্ঘ্য সূত্রটা তোমরা বলেছ তো এরপরে আমরা আসব প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নিয়ে দ্বিতীয়টা দেখো রোধ নির্ভর করে কিসের উপরে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপরে কিন্তু রোধ নির্ভর করে তাহলে আমরা যদি একটু দেখি যে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর যে নির্ভরশীলতা অর্থাৎ এইটাকে এই প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এটাকে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র বলতে পারি তাহলে এটাকে যেমন দৈর্ঘ্যের সূত্রে লিখেছি এটা হবে ক্ষেত্রফলের সূত্র ক্ষেত্রফলের সূত্র এটা তাহলে আচ্ছা আমি ডিটেলস যদি একটু লিখি তাহলে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র প্রস্তুচ্ছেদের আচ্ছা প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র এটা কেমন যে রেজিস্ট্যান্স হবে প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্ত নাপাতিক এটা কিন্তু ব্যস্ত নাপাতিক কেমন যদি একটা তাদের প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে তার কিন্তু রেজিস্ট্যান্সটাও তত বেশি হবে সরি রেজিস্ট্যান্সটা তত কম হবে অর্থাৎ সম্পর্কটা এরকম যে একটা তার যত মোটা হবে তার কিন্তু রোদের মানটা তত কমে যাবে আচ্ছা রোদ যদি কমে যায় তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ কিন্তু আবার বেড়ে যাবে তাহলে বিষয়টা আমরা একটু আবারও বোঝার চেষ্টা করি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের মনে করি দেখো যে এটা একটা পরিবাহে তাহলে এটা একটা কন্ডাক্টর এখন পাশে যদি আরও একটা কন্ডাক্টর থাকে কিন্তু এটা যদি একটু মোটা হয় এটা কিন্তু এদের দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান তাহলে আমি দিলাম যে মনে করো পি এবং কিউ তাহলে পি এবং কিউ দুইটা পরিবাহী পি পরিবাহীর চেয়ে কিউ পরিবাহীর প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা বেশি কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে দুইটাই সমান আচ্ছা এখন যদি বলি এই পি এবং কিউয়ের মধ্যে কোনটার রোধ বেশি অবশ্যই তোমরা এখন কি বলবা কোনটার রোধ বেশি এই পি এর কিন্তু রোধ বেশি হবে কেন কারণ তোমরা শিখছো যে যে তার যত এই যে এ প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি অর্থাৎ যে তারটা যত বেশি মোটা তার কি রোধটা তত কম তাহলে এই তারটা যেহেতু মোটা আমরা এখানে লিখতে পারি এটা যেহেতু একটু মোটা তার তাহলে কি এর কি রোধ কম বলতে পারি যেহেতু তারটা মোটা তাহলে রোধটা হলো কম আর এই তারটা কিন্তু যেহেতু একটু এটার তোলে এটা চিকন তাহলে এটার কিন্তু রোধ হবে বেশি তাহলে এটার রোধ বেশি তাহলে আমরা কিন্তু এটা শিখলাম যে কোনো তারের প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে অর্থাৎ কোনো তার যত মোটা হবে সেই তারের রোধের মান তত কম হবে আর রোদের মান কম হলে কিন্তু পরিবাহিতা বেড়ে যায় ওকে তাহলে আমরা দুইটা নির্ভরশীলতা অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের সূত্র এবং প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র এই দুইটা বিষয় ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা তৃতীয় যে বিষয়টি আছে অর্থাৎ ও মানে তাপমাত্রার উপর যে নির্ভরশীলতা এবং চতুর্থ যে বিষয়টি উপাদানের উপর নির্ভরশীলতা সেটা দেখব এখন তাপমাত্রার উপর যে নির্ভরশীলতা এটা যদি বলি আসলে ম্যাথমেটিক্যালি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীলতাটা দেখানো যাচ্ছে না কারণ এটা সমনুপাতিক হারে নয় যে তাপমাত্রা বাড়লে রোদের মান বাড়তে থাকবে যে কোনো দেখো এরকম যে কোনো পরিবাহের তাপমাত্রা যত বেশি হবে রোদও কিন্তু বেশি হবে কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু মনে রাখতে হবে সমনুপাতিক নয় অর্থাৎ তুমি যে এইভাবে লিখবা যে তাপমাত্রা বাড়লে রোদ বাড়ে যে আর প্রপোর্শনালটি এইটা কিন্তু লিখতে পারবা না কারণ তাপমাত্রা বাড়লে রোদ বাড়ে ঠিক আছে কিন্তু সমনুপাতিক সম্পর্ক নয় অর্থাৎ তাপমাত্রা পাঁচ গুণ বাড়লে রোদ যে পাঁচ গুণ বাড়বে এমন কিন্তু নয় বা তাপমাত্রা দশ গুণ বাড়লে রোদ যে দশ গুণ বাড়বে এমন না এজন্য আমরা এই সম্পর্কটা লিখতে পারবো না শুধু আমরা মনে রাখবো কি তাপমাত্রা বাড়লে রোদের মান বাড়তে থাকে আচ্ছা এরপরে আমরা চতুর্থ যে বিষয়টা দেখব যে উপাদানের উপরে আমরা জানি কি কোনো পরিবাহীর কোন উপাদান দ্বারা তৈরি এটার উপর কিন্তু রোধ নির্ভর করবে একই দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সেম হোক কিন্তু যদি দেখি একটি লোহার তৈরি অপর পরিবাহীটা যদি হয় কপারের তৈরি তাহলে এদের কিন্তু রোধটা ভিন্ন হতে পারে যে দৈর্ঘ্য এক হওয়া সত্ত্বেও প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এক হওয়া শর্ত অর্থাৎ এরা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সমান মনে করো একটা তার লোহার একটা তার কপারের দৈর্ঘ্য তাদের সমান এরা মোটার দিক দিয়ে সমান অর্থাৎ প্রচ্ছচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সমান কিন্তু এদের কিন্তু রোধ ভিন্ন হতে পারে কেননা তাদের এদের রোধ ভিন্ন হবে কারণ কি এদের এরা ভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরি এখন 
তাহলে উপাদানের উপর নির্ভরশীলতাটা তোমরা বুঝছো যে একই দৈর্ঘ্য একই দৈর্ঘ্য আবার এই তারটা দেখো দুইটা সমান দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মনে করো পি আর কিউ দুইটা তার এখন একটা দুইটা পরিবাহী এখন এটার দৈর্ঘ্য যতটুকু এটা যতটুকু দৈর্ঘ্য এটার ততটুকু দৈর্ঘ্য এটার প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যেটা এটার প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সেম কিন্তু মনে করো এটা যদি লোহার হয় আর এটা যদি মনে করো তামা হয় তাহলে এই দুই ক্ষেত্রে যদিও তাদের সব কিছু সেম তাপমাত্রা সেম দৈর্ঘ্য সেম প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সেম কিন্তু লোহা তামা দুইটা যেহেতু ভিন্ন উপাদানে তৈরি তাহলে এদের রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ভিন্ন হবে তরিৎ পরিবাহিতাও ভিন্ন হবে ওকে এবার তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যে দুইটা বিষয় পেয়েছি দৈর্ঘ্য সূত্র এবং প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সূত্র থেকে এখান থেকে কিন্তু আমরা কি করতে পারি এই এই দুইটাকে আমরা একত্রে কি লিখতে পারি দেখো আর সমনুপাতিক উপরে কি এল আর নিচে হলো এ আর সমনুপাতিক এখানে আমরা পাচ্ছি এল ডিভাইডেড এ তাহলে এখান থেকে আমরা অর্থাৎ এই দুই সমীকরণকে কিন্তু আমরা একত্রে আমরা এভাবে লিখতে পারি আর প্রফেশনাল এল ডিভাইডেড এ তো এখান থেকে বা আর ইকুয়াল যদি আমরা সমনুপাতিককে উঠিয়ে দেই তোমরা জানো সমনুপাতিক উঠিয়ে দিলে একটা কনস্ট্যান্ট আমরা দিতে পারি সমনুপাতিক উঠিয়ে যদি যখন আমি ইকুয়াল লিখব তখন আমরা ডান পাশে একটা কনস্ট্যান্ট দিতে পারি এই কনস্ট্যান্টকে রো দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় রো ইন টু এল ডিভাইডেড এ আচ্ছা রো এটা একটা গ্রিক লেটার তোমরা রোটা পড়েছিল কোন অধ্যায় পড়ছিল মনে পড়ে পঞ্চম অধ্যায় ওখানে রোকে আমরা ডেন্সিটি বলতাম ঘনত্ব বলতাম কিন্তু এ অধ্যায়ে এই রোকে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে রোকে আমরা বলবো এটা আপেক্ষিক রোধ এটাকে কিন্তু আমরা আপেক্ষিক রোধ বলবো বা রোধকত্ব বলবো তা এখান থেকে দেখো সুতরাং আমরা ফাইনালি আর ইকুয়াল রোয়েল ডিভাইডেড এ লিখতে পারি আর ইকুয়াল রোয়েল ডিভাইডেড এ এই যে এটা কিন্তু একটা থিওরি তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন করতে অর্থাৎ সৃজনশীল করতে কিন্তু এই সূত্রটা লাগবে আর ইকুয়াল রোয়েল ডিভাইডেড এ আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে রো 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 পরিচয়টা আর একটু ডিটেলস জানবো রো কি এবং রো কাকে বলে এটা অর্থাৎ আফিকের রোধটা কাকে বলে একক কি বিষয়গুলো দেখব আচ্ছা আর ইকুয়াল যদি রোয়েল ডিভাইডেড এ হয় আমি এখানে একটু ডিটেলস লিখি যে দেখো আর ইকুয়াল আমরা কি শিখলাম আর ইকুয়াল রোয়েল ডিভাইডেড এ তো এখান থেকে আমি যদি রোটাকে একটু লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে রো ইকুয়াল কি হবে আর এ ডিভাইডেড এল অবশ্যই রো ইকুয়াল আর এ ডিভাইডেড এল হবে এখান থেকে এবার একটু দেখো আমি বিষয়টিকে যদি দেখো আর এখানে রোদ রোদকে আমি যদি এখানে ওয়ান লিখি ওয়ান ওহম রোদ যদি হয় সরি আমি এখানে আর লিখলাম আর এটা যদি হয় ওয়ান বর্গ মিটার এলটা যদি হয় ওয়ান মিটার অর্থাৎ কোনো একটা পরিবাহী তারের দৈর্ঘ্য যদি হয় এক মিটার এবং প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি হয় ওয়ান বর্গ মিটার তাহলে দেখো তো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং রো ইকুয়াল অনলি আর লিখতে পারি এই রো ইকুয়াল আর হচ্ছে আচ্ছা রো ইকুয়াল আর এটা কখন হচ্ছে শর্ত হল যদি এই এর মানটা হয় এও যদি ওয়ান হয় এলও যদি ওয়ান হয় তখন রো ইকুয়াল আর হয় অর্থাৎ আমরা সংজ্ঞাটাকে এই রো এর সংজ্ঞা অর্থাৎ আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহের রোধকেই তার উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে তাহলে আমরা এই আফেকি রোধকে রো দ্বারা রেফ্রেজেন্ট করি আফেকি রোধকে কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা হলো আপেক্ষিক রোধ হ্যাঁ আপেক্ষিক রোধ একে রো দ্বারা প্রকাশ করা হয় রো দ্বারা প্রকাশ করা হয় আফেকিক রোধকে আমরা কিন্তু আরও একটা নামে ডাকতে পারি সেটা হলো রোধকত্ব আপেকিক রোধ বা রোধকত্ব তোমাদের কিন্তু এরকম পরীক্ষা আসে রোধকত্ব কাকে বলে বা আপেকিক রোধ কাকে বলে তখন তোমরা এই সংজ্ঞাটা দিলে হবে একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর রোধকে আর কেই বলা হবে রো অর্থাৎ কোনো পরিবাহীর রোধকে তার উপাদানের আফেকিক রোধ বলা হবে এবার আমরা আফেকিক রোধের একটু একক যদি দেখি দেখো রো ইকুয়াল যেহেতু আর এ ডিভাইডেড এল তাহলে আর আরটা হলো কি রোধ রোধের একক ওহম আর এটা হলো ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের একক কি বর্গ মিটার আর নিচে হবে কি এল দৈর্ঘ্যের একক মিটার এখন দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি একটা মিটার সঙ্গে উপর একটা মিটার কেটে গেলে আমরা পাচ্ছি ওহম মিটার সুতরাং এই যে রো এর এককটা কি হবে ওহম মিটার তাহলে এম সি কে আমাদের জন্য যদি আসে যে আপেক্ষিক রোধের এককে আমরা এটা লিখবো ওহম মিটার 
আচ্ছা আফেকিক রোদের যেহেতু আমরা আফেকিক রোদটা শিখলাম এর কিন্তু একটা বিপরীত রাশি আছে আমরা সেটাও শিখে রাখবো যে আফেকিক রোদের বিপরীত রাশিকে আবার বলা হয় পরিবাহকত্ব একে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা কিন্তু আফেকিক রোদের বিপরীত যে রাশিটা পাবো সেটার নাম কি দেব পরিবাহকত্ব পরিবাহকত্ব একে সিগমা দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে সিগমা ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড রোদ অর্থাৎ আফেকিক রোদের বিপরীত রাশিকেই পরিবাহকত্ব বলা হয় তো এখন পরিবাহকত্ব আমরা একটু এককটা দেখব আমি যদি আফেকিক রোদের এই এককটা বসে দেই আফেকিক রোদের একক কী শিখলাম ওহোম মিটার তাহলে কিন্তু সিগমার এককটা পেয়ে যাব তাহলে ওহোম মিটার যদি উপর উঠে যায় আমরা লিখতে পারি এটাকে এভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ পড়ব কীভাবে এইটা যদি ব্র্যাকেট আমরা উঠায় দিতাম আসলে এরকম হতো দেখো ব্র্যাকেটটা উঠায় দিলে আমরা পাচ্ছি পার হোম পার মিটার তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু পড়বো এভাবে পার হোম পার মিটার তাহলে আমরা পরিবাহকত্বের যে এককটা পেলাম সেটা হলো পার হোম পার মিটার ওকে আশা করি তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারছো তাহলে আমি একটু যদি পুরো ক্লাসটাকে সামারাইজ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি একটু দেখি প্রথমে আমরা দেখছিলাম যে রোদ মোট চারটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে কিসের উপরে পরিবাহের দৈর্ঘ্যের উপরে প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফলের উপরে তাপমাত্রার উপরে এবং উপাদানের উপরে চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ফাইনালি একটা ইকুয়েশন পেলাম যে ওখান থেকে আমরা রোদের মোট দুইটা সূত্র পেলাম আর সেই দুইটা সূত্রকে সমন্বয় করে যে ইকুয়েশনটা পেলাম এটা পেয়েছিলাম রইকোয়াল আর এ ডিভাইডেড এল আমরা এইটা কিন্তু পেয়েছিলাম এবং ফাইনালি আমরা এই রোয়ের আবার একটা বিপরীত রাশি পেলাম সিগমা সেটা ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড রো এইটা কিন্তু আবার পেলাম তাহলে আজকের পুরো লেকচার থেকে আমরা এই দুইটা বিষয় একটু ক্লিয়ার হলাম যে সিগমা কি রো কি এবং রোদ যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে সেই নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জানলাম তো এখন এখান থেকে তুমি যদি আফেকিক রোদের সংজ্ঞাটা যদি এভাবে লিখো যে এখান থেকে রোকে যদি লেফট সাইডে এনে আসো তাহলে দেখো রো ইকোয়াল কিন্তু আবার লিখতে পারবা ওয়ান ডিভাইডেড সিগমা তো এখন তুমি এভাবে লিখতে পারো পরিবাহকত্বের বিপরীত রাশিকে আফেকিক রোদ বলে ওই আফেকিক রোদের যদি বড় সংজ্ঞাটা মনে না থাকে অর্থাৎ একটু আগে যে তোমাদের জন্য বলেছিলাম যে একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবার রোদকে তার উপাদানের আফেকিক রোদ বল ওইটা যদি মনে না থাকে তুমি এটাও লিখতে পারবা যে পরিবাহকত্বের বিপরীত রাশিকেই আফেকিক রোদ বলে আবার আফেকিক রোদের তুমি এভাবে বলতে পারো যে আফেকিক রোদের বিপরীত রাশিকেই পরিবাহকত্ব বলে এভাবে কিন্তু সংজ্ঞাগুলো দিতে পারো তো আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনা এখানে সমাপ্ত করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ